अच्छा बच्चों लेट सी दी क्वेश्चन दी क्वेश्चन से फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन y एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 फ्रॉम द पॉइंट p 3, -2, 5 तो हमने कोऑर्डिनेट पाना उन पॉइंट्स की बेसिस पे लाई कर रहे हैं और ये जो पॉइंट्स हो क्या 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिस्टेंस दूर है फ्रॉम पॉइंट p से पॉइंट p का कोऑर्डिनेट है 3, -2, 5 Firstly, I will tell you कि concept और एक ही concept आपकी help करेगा इस question को solve करने में तो एक ही concept है हमारे पास distance between किसी सुटे distance two points के बीच में two points और points है हमारे पास x1, y1, z1 and second point हमारे पास क्या है x2, y2, z2 is ये हमारे पास क्या हमारे पास होगा square root of x2 minus x1 का complete square plus y2 minus y1 का complete square plus z2 माइनस z1 का कंप्लीट के अपने इसकी कांसेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लेट हम कैलकुलेट कर लेंगे ए अब देखो हमारा जो रिक्वायर पॉइंट है वो क्या वाइस पे लाइक कर रहा है तो हमारे पास पॉइंट किस तरह का मतलब पॉइंट बन जाएगा 0, b, 0 ये हमारा स्टेप का पॉइंट बनाया बिकॉज हमारा रिक्वायर पॉइंट है वो वाइस पे लाइक कर रहा है बी दी पॉइंट और जो हमारा रिक्वायर पॉइंट है वो क्या है वाई एक्सिस पे है ऑन द वाई एक्सिस और उसका देख जो और क्या है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 फ्रॉम पॉइंट पॉइंट जो हमारे पास पी है सो कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,-2,5 तो और का imply कर देगा this implies that अगर अपने की concept का यूज करें आप पास का जाए आप रहा देगा square root of means तुम्हारा distance आएगा point A से और point B का वामार पास क्या हो वामार पास होगा x2 minus x1 का complete square means 3 minus 0 का complete square plus y2 minus y1 का complete square means minus 2 minus B का complete square प्लस z2 माइनस z1 कंप्लीट स्क्वायर मींस 5 माइनस 0 का कंप्लीट स्क्वायर जो कि हमारे से कल की हमारे को है 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 टू कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमारे पास आ जाएगा इस इंप्लाइज कैन लिख रहा को हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस बी का कंप्लीट स्केयर प्लस फाइव माइनस जीरो का कंप्लीट स्केयर ये हमारे को लगे में क्लोएगा फाइव इनटू स्क्वेयर रूट टू का स्केयर दिस इंप्लाइज करने वाले को थ्री माइनस जीरो का स्केयर मींस थ्री का स्केयर मतलब क्या होगा ये नाइन प्लस हम करेगा माइनस टू माइनस बी का कंप्लीट है मींस माइनस टू तो ये हमारा बन जाएगा प्लस 4b प्लस हमारा बन जाएगा माइनस b का स्क्वायर मींस b स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर मींस 25 व्हिच इज इक्वल्स टू 5 इनटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मींस 25 मल्टीप्लाई 2 मींस 50 दिस इंप्लाई करना मतलब कि 9 प्लस 4 प्लस 25 मींस 38 प्लस 4b प्लस b स्क्वायर हमारे से कुल आ जाएगा 50 के इसका मतलब हमारे पास क्या है दिस इंप्लाइज दैट कैन प्लेन ऑन को यहां पर है पता है कि b स्क्वायर 4b 38 50 ये आंसर हो जाएगा 0 के समान आंसर का दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर 4b 12 मार्क्स को लगेगा 0 के बराबर देंगे हम फैक्टराइजेशन करके b की वैल्यू को फाइंड करेंगे दिस इंप्लाइज का मतलब क्या b स्क्वायर 4b हम कर सकते हैं प्लस 6b माइनस 2b माइनस का 12 मार्क्स को लगेगा 0 के दिस इंप्लाइज क्या मैं कर रहा हूं कि अब b स्क्वायर और 6b से कर लेंगे b कॉमन बचेगा b b प्लस 
सिक्स माइनस टू बी और माइनस क्या करेंगे माइनस टू को कॉमन पर जाएगा माइनस टू इंटू बी प्लस सिक्स ये हमारे क्लोज है हमारे क्लोज का जीरो से मतलब हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज है दैट बी माइनस टू इंटू हमारे पास आएगा बी प्लस सिक्स जो हमारे क्लोज है ये जीरो से मतलब इस इम्प्लाइज क्या मतलब कि बी माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ हमारे पास लगता है बी प्लस सिक्स हमारे पास लगता है जीरो के समझ आपका बी हमारा किसी को लगता है टू के और बी हमारे किसी को लगता है बी हमारे किसी को लगता है माइनस सिक्स के दिस इम्प्लाइज क्या मतलब लगता है कि को ऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर जो हमारा कोऑर्डिनेट था रिक्वायर पर हमारे पास क्या था जीरो कोमा बी कोमा जीरो तो हमारे पास यहाँ पे क्या देगा जीरो कोमा बी की हमारे पास एक वैल्यू टू है तो हमारे पास जीरो कोमा टू कोमा जीरो एंड सेकंड अब बी की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स हमारे पास जीरो कोमा माइनस सिक्स कोमा जीरो तो द फाइनेंसर इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर पॉइंट्स आर जीरो कोमा टू कोमा जीरो एंड जीरो कोमा माइनस सिक्स कोमा जीरो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल ऑल दी बेस्ट थैंक यू